మా గురువుగారికి పాదాభివందనములు శివోహం ఈ వీడియో చూస్తున్న యోగులు ఋషులు జ్ఞానులు జిజ్ఞాసులకు ఇదే నా నమస్కారం ఇప్పటి వరకు మనము ధ్యానము సమాధి గురించి తెలుసుకుందాము సమ అంటే లీనమైపోయిన ది అంటే మనస్సు మనస్సు ఒక ధ్యేయ వస్తువులు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా లీనమైపోతుందో దాన్ని మనం సమాధి అని అంటున్నాం ఈ సమాధి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సవికల్పము నిర్వికల్పము సవికల్పం మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సంప్రజ్ఞత 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 మళ్ళీ మనకు నాలుగు రకాలుగా ఉంటుంది సవితర్క సవికార ఆనంద అస్మిక ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఇక్కడ వరకు తెలుసుకున్నాం మీకు ఇంకా కావాలంటే ఆ వీడియో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అసంప్రజ్ఞత సమాధులు నిర్వి నిర్వికల్ప సమాధి గురించి తెలుసుకున్నాం అసంప్రజ్ఞత సమాధులు అంటే ఒక సంప్రజ్ఞత సమాధి నుంచి ఇంకొక సమ సంప్రజ్ఞత సమాధిలో మధ్యలో ఉండే దాన్ని మనం అసంప్రజ్ఞత అంటాం అంటే ఒక నదికి రెండు ఒడ్డులు ఉంటాయి ఓకేనా ఈ రెండు ఒడ్డులను ఒకటి కలిపే ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది అని అనుకుందాం సో ఈ బ్రిడ్జ్ని మనం అసంప్రజ్ఞత సమాధి అని అనొచ్చు అంటే ఇప్పుడు సవి తర్క సమాధి నుంచి సవికార సమాధిలోకి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళలేం సో ఫస్ట్ ఏముంటుంది సవితర్క సమాధి తర్వాత మనకు నిర్వితర్క సమాధి అనేది ఉంటుంది అది దాటిన తర్వాత అప్పుడు మనము సవికార సమాధిలోకి వెళ్తాం అంటే ఒక సంప్రజ్ఞత నుంచి ఇంకొక సంప్రజ్ఞతలోకి మధ్యలో ఉండే దాన్ని మనం అసంప్రజ్ఞత అంటాం సవితర్క నుంచి సవికార మధ్యలో ఉండేదాన్ని నిర్వీత నిర్వితర్క సో సవికార నుంచి ఆనంద మధ్యలో ఉండేదాన్ని నిర్వికార ఆనంద నుంచి అస్మిత వరకు ఉండేదాన్ని ఆనంద టు అస్మిత అస్మిత నుంచి నిర్వికల్ప మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఆనంద టు నిర్వికల్ప అస్మిత టు నిర్వికల్ప అని అంటాం సో నా ఇప్పుడు నిర్వికల్ప సమాధి అంటే ఏమిటి వికల్పము అని అంటే ఆలోచన ఎప్పుడైతే నిర్వికల్పము అంటే కంప్లీట్గా ఆలోచనలన్నీ ఎప్పుడైతే ఉండవో దాన్ని మనము నిర్వికల్ప సమాధి అని అంటూ ఉంటాం సో ఏ యోగ మీరు ఏ ధ్యానము ఏది చేసినా సరే నిర్వికల్ప సమాధి స్థితి అనేది చాలా ముఖ్యమైనది దానికోసమే చాలా మంది ఒక లక్ష్యం అనేది ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు ఈ నిర్వికల్ప సమాధి ఒక్కసారి మనకు వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మన మనస్సు అనేది లయమైపోతుంది అప్పుడు మనకు ఆత్మానుభవం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మన మనస్సు అనేది కంప్లీట్గా ఆలోచన రహితంగా ఉంటుందో అప్పుడు మనము దాన్ని మనం నిర్వికల్పము అని అంటున్నాం అయితే ఇది రెండు రకాలుగా ఉండవచ్చు అంటే ఒక రెండు పద్ధతులుగా ఈ నిర్వికల్ప సమాధిని పొందవచ్చు ఒకటి మనిషి శ్వాసకి ఆలోచనకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అంటే మీరు ఏదైనా సరే ఒక భయంకరమైన దాన్ని మీరు చూసినప్పుడు అది భయంకరం అనేది మీకు ఆలోచన అంటే ఒక పాముని చూసారు మీరు భయపడ్డారు ఆ ఆలోచన రాగానే మీ శ్వాస అనేది ఎక్కడం కానీ త అంటే ఎక్కువగా తీసుకోవడం మీరు చేస్తూ ఉంటారు అంటే శ్వాస ఆటోమేటిక్గా దానంతటా అదిగా అది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అదే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రశాంతంగా ఉంటారో అప్పుడు మీ శ్వాస అనేది చాలా నెమ్మదిగా ఉంటూ ఉంటుంది అయితే కొంతమంది ఈ ప్రాణము అంటే లైక్ ఈ శ్వాసను కంట్రోల్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచనలు అనేవి ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అంటే నియంత్రింపబడుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు శ్వాసను నియంత్రిస్తారో వాళ్ళ ఆలోచనలు అనేవి నియంత్రింపబడుతూ ఉంటాయి సో ఇది ఒక పద్ధతి అందుకే మనము చాలామంది ప్రాణాయామము అనేది చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా రెండవ పద్ధతిలో ఆలోచనలను నియంత్రించడం ద్వారా శ్వాసను నియంత్రించవచ్చు సో కొంతమంది కొన్ని యోగాల్లో ఆలోచన రహిత స్థితి అంటే ఆలోచనలను నియంత్రి నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తారు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ శ్వాస అనేది ఆగిపోతూ ఉంటుంది ఈ రెండు రకాల పద్ధతులు చేస్తూ ఉంటారు అయితే 
ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఆ నిర్వికల్ప సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తామో ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అబ్జార్బ్షన్లో వెళ్తామో మనది మనము అంటే యాక్చువల్గా మనము ఎవరు అనే సత్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం మనం కంప్లీట్గా మనం ఆత్మలో లీనమైపోతూ ఉంటాం సో ఇక్కడ చాలామంది ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనస్సు అనేది ఒక మనకు ప్రతిబంధకము అనేది కాదు మనస్సు అనేది చాలామంది ఒక మెడిటేషన్లో మనస్సుని చంపేయడానికి అంటే దాన్ని కంప్లీట్గా లేకుండా ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము ఎస్ బట్ అది ఇంపార్టెంట్ అది అవసరం కానీ ఫస్ట్ మనకు సంప్రజ్ఞత సమాధిలోంచి మెల్లిగా మనం అసంప్రజ్ఞతలోంచి తర్వాత మెల్లిగా మనం నిర్వికల్పలోకి వెళ్ళాలి సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ధ్యాన పద్ధతిని ఎంచుకుంటే ధ్యానం చేయాలి అని అనుకుంటే సో ఫస్ట్ మీరు చేయవలసిన ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన థింగ్ ఏంటి ముఖ్యమైన ఒక పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ మీరు అంతర్ముఖం అవ్వాలి అంటే మీ లోపలికి మీరు చూసుకోవాలి చూసుకున్న తరువాత అప్పుడు మీరు మీ యొక్క ధ్యాన పద్ధతిని మెల్లిగా మీ యొక్క ధ్యానాన్ని పెంచుకుంటూ పోవాలి అది ఎలా ఫస్ట్ ఒక ధారణగా పెంచుకోవాలంటే ఒక పన్నెండు సెకండ్ల పాటు మీ మనసుని ఎక్కువ కదలనీయకుండా ట్రై చేయాలి అంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి మీ మనసుని తర్వాత ఒక రెండు ధారణలు ఒక మూడు ధారణలు ఒక్క ధారణ అనేది పన్నెండు సెకండ్లు సో అలా మీరు ధారణలు పెంచుకుంటూ పన్నెండు ధారణలు అయితే మనం ఒక ధ్యాన స్థితి అని అంటున్నాం ఆ ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్ళాలి అలా మీరు ఒక ధ్యాన స్థితి అంటే రెండు నిమిషాలు ఇరవై నాలుగు సెకండ్ల పాటు మీ మనస్సు ఒకటే దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అలా రెండు ధ్యాన స్థితులు మూడు నాలుగు అలా పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ ఒక సవికల్ప సమాధి స్థితిలోకి రావాలి అంటే ఒక అరగంట సేపు అలా మీరు సవికల్పలోకి వచ్చిన తర్వాత సం సవితర్కము అలా మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే సవికారము ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆనందము అలా ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే సాధన చేస్తూ ఉంటే అస్మిత దాని తర్వాత మీరు నిర్వికల్పలోకి వెళ్తూ ఉంటాము సో ఈ విధంగా మీరు ధ్యానాన్ని మీరు ఎంచుకున్న పద్ధతిని చేయవచ్చు ఇది కాకుండా మీకు ఎన్నో రకములైన పద్ధతులు ధ్యాన పద్ధతులు చాలా ఉంటాయి సో ఇప్పటి వరకు మనము ధ్యానం గురించి సమాధి గురించి సం తెలుసుకున్నాము సో ఈ ఎపిసోడ్కి ఇంతే శివూహం సో టుడేస్ మీడియా మొఘల్ టీవీకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా ఇదే కాకుండా చాలా చాలా సమాచారము మీకు తెలుస్తుంది సో కాబట్టి ఇంకా భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకా సమాచారాన్ని ఈ ధ్యానము కుండలిని గురించి ఇంకా మనము చాలా విషయాలు తెలుసుకుంటాము కాబట్టి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టుడేస్ మీడియా మొఘల్ టీవీ